সংলাপ ছাড়া অবাধ সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সম্ভব নয় এমন মত দিয়েছেন বিশিষ্ট জনরা ইউএসএআইডি এবং আইআরআই এর অর্থায়নে বাংলাদেশ সেন্ট্রাল প্রাইজ ইনস্টিটিউটের আলোচনায় আগামী জাতীয় নির্বাচন গ্রহণযোগ্য করতে নানান পরামর্শ দিয়েছেন তারা আসন্ন জাতীয় নির্বাচন ঘিরে সরব হচ্ছে সব পক্ষই নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা ও সব দলের অংশগ্রহণের পথ খুঁজতেই এই সংলাপ আয়োজক বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট অর্থায়নে ইউএসএআইডি ও আইআরআই শুরুতেই তৃণমূলের কাছ থেকে পাওয়া দেশ নিয়ে হতাশা আর প্রত্যাশার কথাগুলো তুলে ধরে বিরোধী দল যেমন ভয়ে আছে সরকারি দলও ভয়ে আছে আজকে কেন মনোনয়ন কেনে সেই আমরা বরিশালে নির্বাচনে দেখেছি সংলাপ ছাড়া চলমান রাজনৈতিক সংকট উত্তরণের পথ দেখছে না সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা তুলে ধরেন সংকট সমাধানের নানা যুক্তিও যেখানে সরকারি প্রভাবে নির্বাচন হবে সেখানে এই দেশে নিউট্রালিটি রাখা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট তো আমাদের সঠিক ভোটার তালিকা হইতে হবে যারা ভোট দিতে চায় ভোট দিতে পারবে যারা প্রার্থী হইতে চায় প্রার্থী হইতে পারবে এবং প্রার্থীদের সামনে বা ভোটারদের সামনে বিকল্প থাকতে হবে রাইট টু ভোট যদি না থাকে তাহলে আর মরাল রাইট থাকে না কেন সংকট আছে এই সংকটটা স্বীকার করা হচ্ছে না যার পক্ষে সত্যটা যায় তিনি সাধুবাদ জানান বিপক্ষে গেলেই তিনি নিন্দা নিন্দা করেন নির্বাচন কমিশনের জন্য আলাদা পুলিশ করবেন না আলাদা মিলিটারি করবেন না সুতরাং সরকারের প্রভাব এখানে মহাপরক্রমশালী থেকে যাবে নির্বাচন ঘিরে অংশীজনদের নিয়ে আরও বড় পরিসরে এমন আয়োজনের কথা জানায় বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট এবং সেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য অনেক বড় সংস্কার অনেক কিছু নতুন কিছু আরও চিন্তার সুযোগ আছে বলে আমরা মনে করি মোশাদ হাসিব চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক করতে রাজনৈতিক দলগুলোকে সহযোগিতা করবার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বঙ্গভবনে সিসি কাজী হাবিবুল্লাহ ওয়ালের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দল দেখা করতে গেলে তিনি এ আহ্বান জানান বলেন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ আশ্বাস দেন ভোটের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিতে সব ধরনের সহযোগিতার সাক্ষাতে সংসদীয় আসনের সীমানা চূড়ান্ত হয়েছে বলে রাষ্ট্রপতিকে জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন কাজ চলছে সংসদ নির্বাচনের ভোট কেন্দ্র চূড়ান্ত করার বিএনপি নেতৃত্বে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায় একটি মহল এই অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলটির সভা সম্পাদক মণ্ডলীর সভা শেষে তিনি বলেছেন জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশের সেনাদের নিয়ে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল দলটির সম্পাদক মণ্ডলীর সভা সভা শেষে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জানান ২২ জুন অনুষ্ঠিত হবে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতাদের দেওয়া হবে নির্দেশনা রাজনৈতিক বিষয়ও আলোচনা আছে प्रश्नबिधाचनटे অপপ্রচার করছে বলে অভিযোগ করেন কাদের 
যে মিশন এই মিশন কে তারা প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য অপপ্রচার চালা চালাচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল কে কাজে লাগাচ্ছে সময় মতো সুষ্ঠু নির্বাচনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এই নির্বাহী কমিটি জুনায়েদ খান চ্যানেল 24 ঢাকা সরকার পতনের আন্দোলনে সাধারণ মানুষকে বিএনপির পাশে থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন দলটির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বগুড়ায় তারুণ্যের সমাবেশে তিনি বলেন দেশের ইতিহাসে এখনকার মতো কঠিন সময় আগে কখনো আসেনি এ থেকে মুক্তিতে সুষ্ঠু নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই দেশের সব বিভাগীয় শহরে তারুণ্যের সমাবেশ করছে বিএনপি সোমবার বগুড়ায় সমাবেশে অংশ নেন বগুড়া শহর ও আশেপাশের 16 জেলার নেতাকর্মীরা সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপি महासचिव বলেন দেশের ইতিহাসে এমন কঠিন সময় আগে কখনো আসেনি সরকার পতনের আন্দোলনে সাধারণ মানুষকে বিএনপির পাশে থাকার অনুরোধ জানান মির্জা ফখরুল মির্জা ফখরুল বলেন সুষ্ঠু নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া আগামী নির্বাচন হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি এদিকে চট্টগ্রামের মিরেশ্বরায় ছাত্রদল নেত্রীর উপর ঘটে যাওয়া বর্বরতার প্রতিবাদে নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করেছেন বিএনপি অধিকারের কথা বললে পরে আপনার মাথা খাড়া হয়ে যায় সে যেই বলুক না কেন জাতীয় প্রেস ক্লাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সুষ্ঠু নির্বাচন সহ বেশ কয়েকটি দাবিতে বিক্ষোভ করেন গণতন্ত্র মঞ্চ ফয়সাল হোসেন চ্যানেল 24 ঢাকা দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে আবর্তিত হচ্ছে নানা সমীকরণ এমন অবস্থায় 22 জুন যুক্তরাষ্ট্রে বৈঠকে বসতে যাচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বৈঠকটি ঘিরে বিশেষ নজর বিশ্লেষকদের বাইডেনের শাসন আমলে বিশ্বের তৃতীয় নেতা হিসেবে হোয়াইট হাউসে নৈশ ভোজে অংশ নেবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বহুল আলোচিত এই বৈঠকে কি বিষয়ে কথা হবে তা নিয়ে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা ধারণা করা হচ্ছে আগামী বাইশ তারিখের বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক নানা ইস্যু ছাড়াও আলোচনা হতে পারে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি প্রসঙ্গ নিয়ে উঠতে পারে বাংলাদেশের নির্বাচন ও রাজনীতি এবং ভিসা নীতি প্রসঙ্গও কথা হতে পারে চীন ইস্যুতে ভারতের অবস্থান নিয়েও মার্কিন প্রতিরক্ষা নীতিতে সর্বোচ্চ হুমকি হিসেবে চিহ্নিত বেইজিং তাই নতুন এ শীতল যুদ্ধে অবস্থানগত ও বাণিজ্যিক কারণে ভারত হতে পারে ওয়াশিংটনের ট্রাম্প কার্ড বর্তমান পরিস্থিতিতে চীনকে যুক্তরাষ্ট্র ভারত দু দেশেই হুমকি হিসাবে দেখছে তাই স্বাভাবিকভাবে চীনকে কিভাবে টেক্কা দেওয়া যায় সেটি আলোচনার প্রাধান্য পাবে সেই সাথে প্রাধান্য পাবে দু হাজার চব্বিশ সালের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ইস্যু দেশটিতে পঞ্চাশ লাখের বেশি ভারতীয় আছেন গেলবার যাদের চুয়াত্তর শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন বাইডেন এশিয়ান আমেরিকান প্যাসিফিক আইল্যান্ডার এ এ পি আইয়ের জরিপ বলছে এই পঞ্চাশ লাখ ভারতীয়র বেশিরভাগই পছন্দ করেন মোদীকে বাইডেনের পুনর্নির্বাচিত হতে তাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের ভোট ব্যাংক প্রতিরক্ষা নিরাপত্তা আর বাণিজ্য ছাড়াও মানবাধিকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এই ইস্যুগুলো মোদী বাইডেন বৈঠকে উঠে আসবে বলে আমাদের প্রত্যাশা 
এই ভোট ব্যাঙ্ক ছাড়াও মোদির এই সফরের পেছনে রয়েছে দেয়া নেয়ার সম্পর্ক যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যৌথভাবে ভারতের কর্ণাটকে তেজস যুদ্ধ বিমানের ইঞ্জিন তৈরির চুক্তি নিয়ে দীর্ঘদিন থেকে চলছে কানাঘুষা বিশ্লেষকদের মতে এই সফরে সই হতে পারে এই চুক্তি এতে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে দিল্লি ধারণা করা হচ্ছে এর বিনিময়ে ভারতকে গছিয়ে দেয়া হচ্ছে সি গার্ডিয়ান ড্রোন যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল অ্যাটোমিক্সে তৈরি একত্রিশটি ড্রোন কিনতে পারে ভারত যাতে খরচ হবে তিনশো কোটি ডলার আশ্বাস চৌধুরী চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর রাজবাড়ির কুষ্টিয়া ও পাবনার আকাশে পবিত্র জিল হজ মাসের চাঁদ দেখা গেছে এ বছর ঈদ উল আজহা পালিত হবে উনত্রিশ জুন সন্ধ্যায় রাজধানীর বায়তুল মোকারমে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির বৈঠক শেষে ব্রিফিং এ কথা জানান ধর্মসচিব আব্দুল হামিদ জমাদ্দার সোমবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশের আকাশে পবিত্র জিল হজ মাসের চাঁদ দেখার চাঁদ দেখা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আগামী দশ জিল হজ চোদ্দশো চুয়াল্লিশ হিজড়ি এবং উনত্রিশে জুন দু হাজার তেইশ খ্রিস্টাব্দ তারিখ বৃহস্পতিবার সারা দেশে পবিত্র ঈদ উল আজাহা উদযাপিত হবে ইনশাআল্লাহ ঈদ উল আজহার একদিনের বাড়তি ছুটির অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এই অনুমোদন দেয়া হয় আগামী সাতাশ জুন থেকে শুরু হয়ে ত্রিশ জুন পর্যন্ত ছুটি কাটাতে পারবেন সরকারি চাকরিজীবীরা এক জুলাই শনিবার ছুটির দিন হওয়ায় সেদিনও ঈদের ছুটির আওতায় পড়বে আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আঠাশ জুন থেকে ছুটি শুরুর কথা ছিল এর আগে গত ঈদ উল ফিতরেও একদিন ছুটি বাড়িয়েছিল সরকার মা সন্তানের মৃত্যুতে ডাক্তার সংযুক্তা সাহা ও হাসপাতালের গাফিলতি ছিল বলে স্বীকার করেছে কর্তৃপক্ষ পুরো ঘটনা তদন্তে সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এদিকে আজ থেকে সেন্ট্রাল হাসপাতালের আইসিইউ চালু হলেও এখনও অনুমতি পায়নি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আখের মৃত্যুর পর ডাক্তার সংযুক্তার ঘটনা এখন সবারই জানা কিন্তু একই দিনে একবারের জন্য খুঁজে পাওয়া যায়নি ডাক্তার সংযুক্তা কিংবা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অবশেষে সব ঘটনা যখন ঘটা শেষ তখন গণমাধ্যমের সামনে মুখ খুললেন হাসপাতালটির উপপরিচালক মা ও সন্তানের মৃত্যুতে স্বীকার করে নেন নিজেদের গাফলতি মানুষ মারা গেলেন আমাদের চোখের সামনে এতে আপনাদের হাসপাতালের কারো বিন্দু মাত্র গাফিলতি ছিল অবশ্যই ছিল প্রথম গাফিলতি ছিল সংযুক্তা সাহার তারপর আমাদের দুইজন ডাক্তার যারা ছিল মানে অপারেশন করেছে তাদেরও গাফিলতি ছিল এ বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে দ্রুতই পাওয়া যাবে রিপোর্ট ওখানে অন্যান্য যারা কাজ করেছে তাদের যদি কোনো ভুল থাকে সেই বিষয়ে রিপোর্ট করবে এবং হাসপাতালে প্রতিষ্ঠানের কি ভুল ছিল সেটাও তারা আমাদের রিপোর্ট দেবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা রিপোর্টটা দিতে বলেছি दावी कर সোমবার দুপুরে তারা মানব বন্ধন করেন হাসপাতালের সামনে ভুল চিকিৎসার মাধ্যমে নবজাতক ও আখিকে হত্যাকারী ডাক্তার সংযুক্ত সহ জড়িত ডাক্তারদের লাইসেন্স বাতিল বাতিল করতে হবে অনতি বিলম্বে তাদেরকে গ্রেফতার করতে হবে সূচনা চ্যানেল টোয়েন্টি ঢাকা জালিয়াতি করে অন্যের জমি নিজের নামে নেয়া তথ্য গোপন করে বিক্রি কিংবা জবর দখল এমন নানা অপরাধে সর্বোচ্চ সাত বছর কারাদণ্ডের বিধান রেখে ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইনের খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান অবৈধ দখল করলে দুই বছর ও আদেশ অমান্য করলে দুই বছরের কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে এ আইনে এছাড়া আদালতের বাইরেও সালিসি বৈঠকের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান রাখা হয়েছে এদিন বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা আইন দু হাজার 
খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয় कैसिनो कांडे चार बच्चों धरे स्थोबीर मोते झिलेर क्लब पड़ा बंधो क्लब भवन थकते पड़ चन्ना खेलवार रा आरंभाग विक्टोरिया वांडरर्स दिलकोशा यंग मेंस फोकिरेर पुल शोहो आरो क्वाइक टी क्लबे रखोन जीनो दोषा ये पुरी स्थिति ते रैब महापुरी चलोगे शाथे दाखा कोरचन सॉन्गोठोकरा क्लब खुलते पड़े प खेलवाड़ देर पदोचारों ने एक तरह समय जमजमाट थकतो मोती झिलेर क्लब पड़ा। शेखने ये कौन एक रोकोम शुन्नोता। जॉंग धुरे छे क्लब फोटो के आबोर जोनर स्तूप अंगिना। सिलगाला गेटर बाइरे एक उन्नत ताला झुले। किंतु भेतोरे दर्जा जानला भागा। ओविजोग मूल्यवान जीनिश चुरेर। एमोन चित्रो गोतो क्लब कांडो बुद्धले दिए थे क्लब गुलूर चाल चित्रों खेलवार और शंगुठक दे राकोती छुए जानी कारो रीदाए। शोमेर परिक्रमाएं उभिजुक तुरा कारमुक्त होले हो। खोले नी क्लब गुलूर फोटोक। प्रिया प्रेमी दे दाबी खूब शीघ्र ही खेला दुला शर्ती जानो खोले दया होए एक क्लब गुलूर ताला। देखने किचु मानुषेर गाफोलेती विशेष कोण आमी बांग्लादेश फूडल फेडरेशन आमदे क्रिया पुरी सुध के शेवबे कुनो रखोमी बिकॉज हाँ एफिलिएटेड बाय बांग्लादेश फूडल फेडर क्लब क्लिक दखल दायित्व के एक बरे जोन की उनारा आश्चर्य फुटबॉले प्रथम दितियो तीतियो विभाग एमोन की चैम्पियनशिप लीगेर � शारा बांग्लादेश चालू चीतो होलो, शारा बांग्लादेश क्रियांगोन कुलो घुसी तो होलो, तारा किंतु ऑलरेडी जाबी ने बेर हुए ऐसे, तारा किंतु आवार से आराम आए से जीवन जापून घुसे, ते क्लब ग्लोर की आपूरात, क्लब ग्लो तो अवश्य खुले दाव उचित। किसी ने कंडे क्लब गुली बंदोर पर अमरा सबसे बड़ो � दुरुपाय पुलिस एक टा कमिटी आसे कमिटी पोतीवेदन पावर पौरे शेटा पढ़ाचना कर बे पढ़ाचना करार पर शीतधान तो निभेत यदि के नीति माला कोडे क्लब गुलु खुली दिते रैब महापुरी चालो के शंगे बैठक करते से प्रिया शंग ठोक रा कैसीनियो कांडोर साथे जारा बिगते दिने क्लब कर्मकर्ता चिलेन तारा केव ए मोर्टे कुनो क्लबे साथे सम्प्रिक्ते तो होता बे रात्रे अगर उटार पर कुनो क्लबे कुनो कर्मकर्ता कुनो किचर एक्सेप्ट खेलवार भी दे बॉय बेरा बादे केव थकते बर बने लाइट ऑफ थक बे पौइला जुलाई खुले दया होते पड़े क्लब ग पद्धतितु प्रकोप पर रीनेर तृतीयों एवं चौथुर्थों की स्थिति टाका परिषद करो छह शेतु को चुपक हुआ ची शौकाले प्रधानमंत्री रूपों स्थिति ते की स्थिति तीन शो शोलो कोटी दो ही लाख उन्नतुर हजार टाका परिषद करा है देश के अर्थात ने शर्बत ब्रिहत पद्धतितु प्रकोप पे खरोच हुए छह बत्तीस ह गौतम पांच अप्रैल प्रथम एवं दूसरी किस्ती बाबत तीन सौ शोलो कोटी नब्बे लाख शतानों नब्बे हजार टका पुरी शोध करा हुआ है। कोरबने इधरे बस्तों समय पार कर चले इलेक्ट्रॉनिक प्रतिष्ठान गुलो छोटो बड़ो माझेरी शॉप थोड़े ने फ्रीजर पासे पासी ब्लेंडर ग्राइंडर एक चाहिदा बेरे से बेस लेंदे પોશુ કરબાનીર માંશો બીલી કરાર પરે નીજે દેર ભાગતા શથેક ભાબે સંગ્રો ખોને બીશેશ ભૂમિકારા ટીબી એસી શહો ઇલેક્ટ્રોનીક્સ નાના અનુ શંગો દરદામટાઓ રાખા હોય છે ક્રેતા શાધધેર મંથે બીશેશ એ� इलेक्ट्रोमार्टे शुरू में शर्बतनीम में एक तीरी शाजत तक के शुरू करें शर्बतचो एक लाख साठ हजार पोज़न तो रिफ्रिजरेटर रोए थे। बैय बहुले दिने ग्राहकों के शेबाई नाना शुभिधनीय पासियात से मोबाइल बैंकिंग प्रतिष्ठान बिकास। कस्टमर आजतक से देखते से नाना उन्हें देर चाहिए दोनों जेब फ्रीज पाते 
আমাদের একাধিক কালারার আছে ওনারা চাইলে কালার পছন্দ করে নিতে পারতেছে আর হচ্ছে বিকাশও আমাদের পেমেন্টে বড় একটা অংশ বিকাশে হচ্ছে বিকাশে কাস্টমাররা ভালো তো এখানে এসে দেখলাম বিকাশ অনেক ভালো সুযোগ সুবিধা টাকা অনেক মানে ক্যারি করতে হচ্ছে না ভালো সার্ভিস দিচ্ছে তো এই জন্য বিকাশে পেমেন্ট করে এই ফ্রিজ নেওয়াটা মনে হয় ভালো ঈদ ঘিরে বিক্রি বাট্টা যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে ডিজিটাল লেনদেনের হারও মিথিলা মণ্ডল চ্যানেল টোয়েন্টি ঢাকা